Ukitaja listi ya mastaa ambao na present vizuri sana East Africa kwenye tasnia ya uigizaji huwezi kumwacha au kumweka namba moja alopita nyongo kutoka pale nchini Kenya. Licha kwamba na uraia pacha lakini Lupita Nyong'o na present vizuri sana East Africa kwa sababu inafahamika kwa sisi wa East Africa tunamwona kama ni mkenya na itendea haki sana kari yake ya uigizaji. Amepata tuzo nyingi sana kwenye kari ya uigizaji zilizopita kutoka ameanza kuigiza saizi akiwa na umri mrefu kama miaka 35 lakini bado yupo kwenye headline anafanya vizuri sana. Mwaka huo 2019 kulikuwa na filamu ambayo ilitoka ambayo inaitwa As Film ambayo ni ya nchini Marekani. Hii filamu imeandikwa na Johnny Pell lakini pia ni director mwenyewe. Ni filamu fulani ya kutisha kweli kama watu fulani wanavamiwa, yani amazing fulani ya kutisha tisha sana. Ni filamu ambayo ukiangalia lazima ukae sawa sawa. Lupita Nyong'o yeye ni sterling katika hiyo filamu ni moja masterling wa kuengo wapo akina Elizabeth wapo na Winston wapo akina Tim lakini yeye ndo sterling namba moja. Lakini pia ni filamu ambayo imetolewa ilikuwa launched ilikuwa ni Machi 8 2019 lakini haswa zaidi ni Machi 22 2019 ndipo ilikuwa rasmi kuweza kusambaza. Na ni filamu ambayo inachukua kama dakika 116 vile ukitazama imetumia lugha ya Kiingereza katika filamu. Bajeti yao ambao wameitumia ni kama zaidi ya dola milioni 20 kuweza kuiandaa hiyo filamu. Sasa kulikuwa na tuzo ambazo zilikuwa zinatolewa na makampuni mbalimbali na hasa kwenye hiyo filamu ambayo imetolewa ime, ime na ni tuzo ambazo zilikuwa zinatolewa na wanaitwa ni Critics Cycle wa pale pale nchini Marekani na Lupita Nyong katika hizo tuzo ameibuka kuwa ndio mwigizaji bora wa kike kupitia hiyo filamu ya ambayo inaitwa As sio mara nyingi sana kuona ambao watu wanaigiza za ama filamu ya kutisha sana sana wanapata matuzo mara chache sana lakini wengi wanapata tuzo katika hizo filamu nyingi nyingi lakini katika historia ya filamu filamu zenye maudhui ya kutisha zimekuwa hazitiliwi kabisa mkazo lakini inapofikia kwa Lupita inaonekana hakuna kinachoshindikana kwa sababu ni narro kama mwigizaji wa filamu zenye maudhui ya kutisha kupata tuzo kubwa kama hiyo sasa ushindi huu huenda ukampa Lupita mwenye miaka kama 36 sasa hizi kuwa katika nafasi nzuri ya kutinga katika orodha ya waigizaji watakaowania tuzo ya Golden Globe ambayo ni tuzo kubwa zaidi kushinda hiyo tuzo ambayo Lupita Nyong'o ameweza kuipata katika hiyo kampuni ya uh, ambayo inaitwa Critics Cycle ambayo iko nchini Marekani. Lupita Nyong'o licha kwamba umri wake unazidi umri wake unazidi kusonga mbele lakini amekuwa akitendea haki sana kari yake ya uigizaji amekuwa akipresent vizuri East Africa of course tunajivunia sana amepata matuzo mengi sana anazidi kutusua na anakuwa of course anatendea haki sana kwa sababu unaona alipita nyong katika kila filamu ambayo anakwepo category yote ambayo anapangwa anahakikisha kwamba ameitendea vizuri sana na anaweza aka bora mwigizaji bora sana kwa ukanda huu wa Afrika naweza nikasema East Africa of course ameshatusua Endelea ku enjoy endelea kukaa karibu na Mavala TV kwa ajili ya updates zote zinazotokea Tanzania hata nje mpaka Tanzania mimi ni super sub wako sapita_gp mavala ukimaliza kusikiliza na kucheki usahau kusubscribe kula comment na kushare